ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ബി സി സൈക്കോളജി എന്ന കോഴ്സിലെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അഡ്മിഷനിൽ വരുന്ന തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിലെ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതിൽ മെയിൻലി ഫോർ മോഡ്യൂൾസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ നാല് മോഡ്യൂൾസിലായിട്ട് എന്താണൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാല് മോഡ്യൂൾസിലായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് അതുപോലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് സൈക്കോ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫെഷ ഫെഷനേഴ്സ് ലോ വെബേഴ്സ് ലോ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിൻ്റെയും എന്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ന്യൂമറിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അസോസിയേറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിനോമിന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ആയിട്ടും ഫിനോമിന ആയിട്ടും നമ്പേഴ്സിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിളായ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽസിനെ തന്നെയാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നാല് സ്കെയിൽസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് നോമിനൽ സ്കെയില് ഓഡിനൽ സ്കെയില് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയില് ആൻഡ് റേഷ്യോ സ്കെയില് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്കെയിലായ നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്മിങ് ഓർ ലാബലിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്കെയിലാണ് അതായത് നമ്പേഴ്സ് മേ ബി യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഒബ്ജെക്ട്സ് കാറ്റഗറീസ് പേഴ്സൺസ് എക്സെട്ര ഒരു ഒബ്ജക്റ്റോ കാറ്റഗറീനെയോ പേഴ്സണിനെയോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു സ്കെയിലാണ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത്ലറ്റിക്സിലൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ നമ്പർ ടാക്സ് വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതുപോലെയാണ് ഈ നോമിനൽ സ്കെയിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്കെയിലായിട്ട് പറയുന്നത് ഓഡിനൽ സ്കെയിലാണ് ഈ ഒരു സ്കെയിലിൽ നെയ്മിങ് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കൂടി ആയിരിക്കണം അതായത് ദ സ്കെയിൽ വാസ് യൂസസ് ടു നമ്പർ Numbers to indicate the position of an object when the objects are arranged in a sequence of increasing or decreasing value. That is, the increasing and decreasing sequence of objects are arranged in a sequence of correct rank order. One example is, we have selected 4 objects randomly. That is, we have selected 1, 2, 3, 4 and we have selected 1, 2, 3, 4. That is, we have selected the nominal scale. That is, we have selected the nominal scale. That is, we have selected the nominal scale. That is, we have selected the height. That is, we have selected the nominal scale. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിലാണ് ഇതിൽ നെയ്മിങ് വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈക്വൽ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്കെയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈക്വൽ ഗ്യാപ്പ് കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഒരു
കാരണം ഇതിന് കറക്റ്റ് ഒരു സീറോ പോയിൻ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് നാല് സ്കെയിൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോമിനൽ സ്കെയില് ഓർഡിനൽ സ്കെയില് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ സ്കെയില് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ആൻഡ് അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ അതിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മോർനെസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്കെയിലിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൂടുതലാണ് ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയണം ഇത്തരത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു സ്കെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെയ്റ്റിൻ്റെ സ്കെയിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു സ്കെയിലിന് മോഹൻ ഈസ് ഹെവിയർ ദെൻ സോഹൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കെയിലിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്കെയിലിന് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്കും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്കും ഈക്വൽ ഗ്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് മെഷർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാല് കെ ജിയും സിക്സ് കെ ജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും 14 kg യും സിക്സ്റ്റീൻ കെ ജി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കറക്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്കെയിൽസിനും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് റേഷ്യോ സ്കെയിലിന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെല് അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റും ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മെഷർമെൻറ്റ് പക്ഷേ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഫിക്സ്ഡ് അല്ല അത് വാരി ചെയ്യും ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇതിന് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ കിലോഗ്രാം ഓർ ആൻ ഇഞ്ച് ഹാസ് ദ സെയിം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ബട്ട് സപ്പോസ് വൺ ഈസ് മെഷറിംഗ് ഇൻ്റലിജൻസ് ദർ ഈസ് നോ ഫിക്സ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് കാരണം നമ്മൾ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ച് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സെയിം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മെഷർമെൻറ്റിൽ അതിന് സെയിം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അതൊരിക്കലും മാറുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ചില ചിലർ വെർബലി ആയിരിക്കും ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മറ്റ് ചിലർ പല ടാസ്കിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് ഒരു കറക്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിന് ഒരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സീറോ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആർബിട്ട് ആർബിട്രറി സീറോ പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു കറക്റ്റ് സീറോ പോയിൻ്റ് വാല്യൂ അല്ല ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ന്യൂമെറിക്കൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ സീറോ എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നോളജ് ഇല്ല എന്നല്ല എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അത
ഒരു ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഫിക്സഡ് അല്ല അത് വാരി ചെയ്യും സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ ട്രൂ സീറോ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ അതില്ല ആൻഡ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് കൂടുതൽ ആക്കുറേറ്റ് ആണ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് എന്നാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ എൻറ്റയർ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ കഴിയില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ജനറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ജനറൽ പ്രോബ്ലംസ് മെയിനായിട്ട് നാല് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് തേർഡ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് എറേഴ്സ് ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണായ ഇൻഡയറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വെയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡായിട്ട് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒരാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല പകരം ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി കിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഇനി തേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിലേറ്റീവ് മെഷറാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സൈ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കോർ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്കോറുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടി എൺപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തു അപ്പം അപ്പോൾ ജനറലി എയ്റ്റി മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലും വരുന്നത് തേർഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിലേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പറയുന്നത് എറേഴ്സ് ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് എറേഴ്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറേഴ്സ് വരാൻ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ എറേഴ്സ് വരാൻ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ചാൻസ് കാരണം ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ എറേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജനറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ മെഷർമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് തേർഡ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി എറേഴ്സ് 